Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPT type of examination. So let's start. Is we will discuss 15 MCQs and the other 15 MCQs we will discuss in the other part. First of all, I want you to see the answers. Then I will discuss the answers. Then the first question is the word Ayurveda means. What is Ayurveda? What is the meaning of it? Options are health of people, science of drugs, science of life and none of the above. So if you remember the definition of Ayurveda, we have learned that it is the ancient science of life. That is the knowledge of science that was known as Ayurveda. So the answer is C, science of life. The second question is Panch Mahabhuttas and Tri Dosha theories is related to यानी कि अगर अपन आयुर्वेदिक सिस्टम्स में या सॉरी मेडिसिन सिस्टम में जाएं तो अपन ने काफी सारे सिस्टम्स पढ़े थे ट्रीटमेंट के लाइक आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी चाइनी सिद्धा उसमें से जो पंच महाभुटा जो त्रिदोष है वो किस सिस्टम का प्रिंसिपल था तो ऑप्शंस में अगर अपन देखें तो होम्यो here is the answer. Science of life is known as Ayurveda and Tri Dosha and Panch Mahabhuttas are related to Ayurveda system. Next question is, according to Ayurveda, Pitta is responsible for, yani ki jo Ayurveda system hai, usne ye kaatha ki jo body hai, uske na teen dosh hote hain. Vat, Pitta and Kaf, unme se koi na koi agar dominate kar jaya, ya usme se koi bhar jaya, to apne body ke andar hai, jo ki imbalance hota hai, aur saathi saathi jo teenho ke teenho tri dosh hain, kisi na kisi cheez ko represent karte hain. Jisi ye Vat, Pitta and Kaf hai, तो वात है जो वैक्यूल्स को या फिर जो एयर है ओबेसिटी है इसको कंट्रोल करता है पित है जो कि सारी की सारी जो अपनी डाइजेशन से रिलेटेड है उन चीजों को जो है कंट्रोल करता है तो अगर ऑप्शंस अपन देखें ए इस ट्रांसमिटिंग सेंस इंप्रेशन टू माइंड बी इस ऑल डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि अगर इन चार ऑप्शंस में से जो पित्त है वो किस चीज को जो है कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज को मेंटेन करता है तो जो पित्त है वो सारा का सारा रिलेटेड है और डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को तो इसका आंसर होगा बी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन एंड यंग थ्योरी इज रिलेटेड टू यानी कि जो इन एंड यंग थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है तो अगर अपन ऑप्शन देखें आयुर्वेदा सिस्टम चाइनीज सिस्टम होम्योपैथी एंड यूनानी तो जो आयुर्वेदा सिस्टम है वो त्रिदोष थ्योरी पे डिपेंड करता है चाइनीज सिस्टम में वो कहता है कि यस जो बॉडी है वो दो फेजेस से मिलके बनी है एक लाइट एंड डार्क विच इज नोन एज यीन एंड यंग तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइनीज सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिपोक्रेटिक थ्योरी एंड पाइथोगोरियन थ्योरी फाइंड इट्स ओरिजन यानी जो हिपोक्रेटिक थ्योरी है एंड पाइथोगोरियन थ्योरी है वो किस सिस्टम के प्रिंसिपल थे ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो यूनानी होम्योपैथी एरोमेटियन सॉरी एरोमाथेरेपी एंड नन ऑफ द बाव तो अगर अपन याद करें तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर दो थ्योरी थी एक थी हिपोटोक्रेटिक एंड दूसरी थी पाइथोकोरियन थ्योरी होम्योपैथी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर दूसरी थ्योरी थी एरोमाथेरेपी के अंदर एरोमा या फिर असेंशियल जो ऑयल है उसकी थेरेपी इसके बारे में बता रखा था और ऑप्शन है नन ऑफ द बाव तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा ए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हेर इज द आंसर चाइनीज एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन Next question is the physician in Yunani system is termed as यानी कि जो Yunani system था Arabian system था उसमें जो treatment करते थे उन्हें क्या कहते थे options हैं pharmacist, doctors, hakims and none of the above. But जो Yunani system था वो काफी ये जो मुगल्स थे उस समय का है Arabian system से related करता है तो उस समय पे जो physician थे जो कि treatment किया करते थे उन्हें hakim बोला जाता था तो इसका answer होगा C hakim. Next question is, who developed the homeopathic system of medicine? यानी कि जो homeopathic medicine system है, उसको किसने develop किया था? Options हैं, Saturner, Hippocrates, none of the above, and Dr. Somal Christian Friedrich Hanman. तो अवेस से इसका answer होगा, ये जो Dr. Somal Christian Friedrich Hanman थे, उन्होंने homeopathic system है, जो कि develop किया था. बाकी अगर दूसरों की अपन बात करें, तो Hippocrates है, तो it is known as father of medicine, while Saturner है, तो इन्होंने आइसोलेशन किया था ओपियम का मॉर्फिन से तो आंसर होगा इसका ए सोमल क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनमन क्वेश्चन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज यानी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है होम्योपैथी का वो क्या है 
तो अगर आपको याद हो होम्योपैथी जो फ्रेडरिश ने दी थी उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर एक प्रूवर होगा और एक प्रूविंग होगा यानी कि इसके अंदर अगर आप किसी भी पेशेंट को अगर बीमार होता है तो अपन उसको उसी तरीके के डिजीज ड्रग्स देंगे जो कि किसी हेल्दी पेशेंट में देने पे उस तरीके के सिम्टम्स दे जो कि डिजीज पर्सन में आ रहे हैं यानी कि लाइक क्योर बाय लाइक तो अगर अपन ऑप्शंस देखें डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स अनलाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक एंड नन ऑफ द अब यानी कि ऑब्वियस है जो प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी रहेगा वो रहेगा लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक यानी कि जो सेम ट्रक्स हैं वो ही उस सेम बीमारी का इलाज करने में कामयाब रहेंगी तो आंसर होगा इसका सी लाइक बाय लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रूवर इज रिलेटेड टू ऑप्शन है आयुर्वेदा होम्योपैथी एरोमेटिक एंड चाइनीज थेरेपी तो ऑब्वियस है लाइक क्योर बाय लाइक जो थेरेपी थी या या जो प्रूविंग एंड प्यूवर है यानी कि एक ड्रग है जो प्रूव कर रही है और प्रूवर यानी कि जो हेल्दी पर्सन है वो तो ये जो रिलेटेड सिस्टम होगा वो कौन सा होगा बी होम्योपैथी Here is the answer. Like can be like treated is known as homeopathy principle and proving and prover is based in concept of homeopathy. Next question is who coined the term aroma therapy? यानी कि जो aroma therapy थी जिसके अंदर essential oils से है जो कि treatment किया जाता था basically जो mental health है उसको क्यों किया जा रहा है? तो उसके जो जो term है वो किसने दी थी? Options हैं Rini Marie Gelfos in 1928, Theo Freitas in 1930. Cavot in 1925 and Hookers in 1920. जो रीनी मोरिक्स था उन्होंने 1928 के अंदर जो टर्म है एरोमेथी वो एरोमाथेरेपी वो है जो कॉइन की थी तो इसका आंसर होगा ए रीनी मोरिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोमाथेरेपी प्रोवाइड द ट्रीटमेंट बाय यूजिंग यानी कि जो एरोमाथेरेपी है उसके अंदर कौन सा है जो कि मॉलिक्यूल दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन है टेनिन्स असेंशियल ऑयल रेजेंस एल्कलॉइड्स तो ऑब्वियस जो परफ्यूमिंग ऑयल्स होते हैं यानी कि जिसमें वॉलेटाइल नेचर की स्मेल है जिसमें असेंशियल ऑयल्स लाइक क्लोव ऑयल हो गया लेवेंडर ऑयल हो गया रोज ऑयल हो गया इनसे है जो कि ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसका आंसर होगा बी असेंशियल ऑयल्स रीनी मोरिस कॉइन द टर्म एरोमाथेरेपी एंड असेंशियल ऑयल यूज इन एरोमाथेरेपी ट्रीटमेंट क्वेश्चन इज एरोमाथेरेपी कैन बी इफेक्टेड बाय यानी कि जो एरोमाथेरेपी है वो कौन पे इफेक्ट की जा सकती है तो ऑप्शन है लोकल मसाज दी जा सकती है वोल बॉडी मसाज दे सकते हैं एरोमिक बाथ एंड इन्हेलेशन दिया जा सकता है एंड डी इज ऑल ऑफ द अब तो जो एरोमाथेरेपी है वो तीनों पे ही अप्लाई होती है इसे बाथ भी दी जाती है पूरी बॉडी मसाज भी एंड लोकल मसाज भी की जाती है तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द बुक एन द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड यूथ इज ऑथर्ड बाय यानी कि जो बुक है द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड यूथ वो किसने लिखी थी ऑप्शन है वॉलनट ब्लिट क्लिंटन मॉरी एंड जॉर्ज बुश और वैसे बाकी आप नाम देखोगे तो आपको प्रेसिडेंट्स के नाम देखने को मिलेंगे इसका आंसर है सी मॉरी आंसर ऑल ऑफ द बैन मॉरी एंड ऑथराइज द बुक द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड यूथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not the one of the element of पंच महाभुट्टास अगर पांच महाभुट्टास की अपन बात करें तो आयुर्वेदा में पांच एलिमेंट्स बताए थे उन्होंने कहा था कि जो पूरी यूनिवर्स है इन पांच कॉन्स्टेंट से मिलकर बनी है और वो कॉन्स्टेंट कौन कौन से थे जल वायु एयर अग्नि एंड पृथ्वी तो अगर ऑप्शन देखें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं है तो ऑप्शन है पृथ्वी फॉरेस्ट जल एंड वायु यानी कि इनमें से विच इज नॉट द वन ऑफ द एलिमेंट इनमें से कौन सा एलिमेंट पंच महाभुट्टास में नहीं आता है तो ऑब्वियस आंसर होगा बी फॉरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ सब्सटेंस ऑप्टेन बाय कैल्सिनेशन इज नोवन एज यानी कि वो पाउडर जो कि कैल्सिनेशन प्रोसेस से मिलता है उसे क्या कहते हैं तो ऑप्शन अगर अपन देखें चूर्ण प्रास गुगलू एंड भस्मास तो ऑब्वियस है जो भस्म होती है यानी कि राख वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती है तो इसका आंसर होगा डी भस्म Forest is not a part of पंच महाभुट्टास एंड बस इज ऑप्टेन बाय द कैल्सिनिकेशन प्रोसेस नेक्स्ट इज द आयुर्वेदा सर्जरी इंट्रोड्यूस बाय यानी कि जो सर्जरीज हैं इन आयुर्वेदा वो किसने इंट्रोड्यूस की थी तो अगर आपको ट्रेटिस की पता है तो जो आयुर्वेदा में है वो दो थे चरक संहिता एंड शुशुत संहिता चरक ने है जो कि काफी सारे प्लांट्स के बारे में नॉलेज दी थी वाले जो शुशुत है उन्होंने सर्जरी ऑरियंटेड चीज लेके आए थे कि अगर किसी बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट खराब है तो वहां पर सर्जरी के थ्रू से सही किया जा सकता है तो इसका आंसर होगा बी शुशुत नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेटीज इज इन आयुर्वेदा आर यानी कि जो आयुर्वेदा के अंदर जो बेसिक बुक्स थी या जो ट्रेटाइजेस थी वो कौन थी 
ऑप्शन है चरक संहिता शोसु संहिता बोथ एंड नन ऑफ द बॉम तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा बोथ चरक संहिता है शोषु संहिता दोनों ही किताबें हैं जो कि आयुर्वेदा ने एक बेस था जिसके अंदर सारी की सारी हर्ब्स के बारे में उनके फॉर्मुलेशन के बारे में एंड उसके यूज के बारे में नॉलेज दे रखी थी आंसर इन सर्जरी शोषु संहिता एंड चरक संहिता एंड शोषु संहिता बोथ द टाइटाइज इन आयुर्वेदा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेचुरल सब्सटेंस यूज एज प्री कर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्टिटोडल ड्रग्स यानी कि इनमें से जो नेचुरल ड्रग कौन सी है जो कि एज अ प्री कर्सर यूज की जाती है स्टिटोडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए ऑप्शंस की अगर अपन बात करें डाइसोजेनिन वसा का ब्राह्मी एंड क्लो अगर अपन यूज की बात करें तो डाइसोजेनिन है जो कि स्टिडोल स्टिडोडल ड्रग्स लाइक प्रोजेस्ट्रॉन कॉन्ट्रासेप्टिव इनके जो प्री कर्सर के रूप में यूज की जाती है वसा का ब्राह्मी क्लो इन सब का जो कि अनाज जैसे एक मेमोरी में या फिर दूसरे तरीके का यूज है तो ऑप्शन इसका रहेगा ए डाइसोजेनिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ त्रिदोषा थ्योरी इज यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो त्रिदोषा में थ्योरीज के अंदर आता है ऑप्शन है वात पितन कफ एंड डीज ऑल ऑफ द अबाव तो ऑब्वियस है अगर अपन आयुर्वेदा सिस्टम की बात करें तो उन्होंने कहा था कि बॉडी में तीन दोष होते हैं जो कि टोटल जो फाइव एलिमेंट है उससे मिलकर बने होते हैं वो होते हैं वात पितन कफ जो वात है वो मिलकर बना होता है स्पेस एंड एयर से पित मिलकर बना होता है अग्नि एंड वॉटर से एंड कफ मिलकर बना होता है वॉटर एंड अर्थ से ये तीनों के तीनों एलिमेंट एक बैलेंस में रहते हैं अगर ये इम्बेलेंस हो जाए तो जो बॉडी है वो हेल्दी से अनहेल्दी कंडीशन में चली जाती है तो आंसर इसका होगा डी ऑल ऑफ द अबाव हिर इज द आंसर डाइसोजेनिन यूज इन दिंथेसिस ऑफ स्टीडोल ड्रग्स एंड वात पितन कफ आर त्रिदोषा थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ पंचशील थ्योरी यानी कि जो पांचशील थ्योरी थी उसमें से इनमें से रॉन्ग सिस्टम कौन है तो पांच थ्योरी में अगर अपन बात करें रस गुण वीर्य ये सब चीजें थी वाइल हिमा इज अ फॉर्मुलेशन विच इज कोल्ड डिकॉक्शन तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा डी हिमा यानी कि हिमा है जो कि पंच थ्योरी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है इन सप्त धातु थ्योरी शुक्र रिप्रेजेंट्स अगर सप्त थ्योरी यानी कि जो सप्त धातु थ्योरी है उसके अंदर जो सात धातु के बारे में उन्होंने बता रखा था उनमें से जो शुक्र है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ऑप्शन है बोन ब्लड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नन ऑफ द अबाव ऑब्वियस है जो शुक्र है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिनोट कर रहा था तो इसका आंसर होगा सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम द आंसर हिमा इज नॉट इन पंचशील थ्योरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज शुक्र इन सब धातु थ्योरी होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू